ambacho kinauzwa wao kiona watu wanafanya kitu na jaribu sana wale makastoma wako asipende bidhaa ya mtu mwingine kwa hiyo ukibadilisha hivi leo kuna watu tutakupenda sabu na mirasta ukinyoa tena kipara kuna watu tutakupenda hivyo hivyo so ni kubadilisha tu yeah. si mambo na mapenzi mabinti mimi ah, na hiyo kwa nini nauliza hivyo <laughs> sababu nimepitia post zako kadhaa na nitakuwa na nitakuwa uiweke wazi na uiweke sawa uh -huh. e, ilikuwa ni ilikuwa ni April tarehe ya tarehe 19 yeah. e, ilikuwa 522 pm mm -hmm. uliweza ku post eh, post hapa acha kwanza niachane na hiyo Sasa nikuja na hii kwanza. Ilikuwa 25 April eh? yeah. Ilikuwa saa tatu na nusu. Mm -hmm. Uli post, they see if you love someone you have to fight. Ila ukinipenda mimi don't need to fight. Unapaswa kupenda. <laughs> Sitaki kutaji yoni nini, nini yoni tu. Ah, tukitoka hapo eh. Ilikuwa ni May tare saba. Uh -huh. Ilikuwa ni saa kumi na deke shirina mbili. Yeah. Uka post, muda mwine najiuliza mbona uwa nikipenda na penda sana. Alafu na kuwa mnyonge. Tena mwai wangu unakuwa na uruma kupitiliza. Hata mimi sijui. Ya ngine nyambo uka post ipia badu ya mapenzi tu. Uh -huh. Kituwa mbacho kinawesha kumbu unalizo sana na mapenzi. <laughs> e, ilikuwa ni tarehe sita julai. Ye yeah. likuwa saa nane na deka tatu. Uka post mapenzi ni utoto ya ni ukipenda hata ukidanganyo wa muda mwingine unajipata unaitikia tu. Kweli. Nyingine ukaeka hapa ya mapenzi. Ili, ukanika tu ilikuwa september tarehe kumina moja mwaka ilifu mbili kumina tisa bado. Yeah. Ukanika mapenzi ni kama siyasa bila kuongea uongo wezi kubalika. <laughs> e, mbona, ni, mbona umeka sana matukia mapenzi ya ni sana. Ni kama unalizwa, ni kama untamani mapenzi sana. Kuna mtu mbaya nakutesa, sumta alifanya hivyo ya nakuaji. Mbwe kazi. Um, unajua, Nam. mini mtu mbaya naimba mapenzi sana. Nam. Na nikikosa kuzungumzia mapenzi. Ni kama unauza ngombe, alafu anta kuzungumzia mbuzi. Nam. Hautauza. Nam. So muda mwingine pia na posti vitu ambazo unajua watu wanapitia. Mtu akiona na hisi kama mbona madini amenizungumzia sana. Muda mwingine na posti vitu vya kiukweli vinanitokea mimi. Na the reason as to why nafanyaga hivyo mimi ni mtu ambaye najua na natazamiwa na watu wengi. Maisha yangu watu wanafaa kujua. Iwe private au cha kawaida tu watu wanafaa kujua. So kipindi ninapo posti kitu labda nimeiona kwa mtu au minapitia. Yeah. Naam. Sema kwa hizi posti ambazo umezisoma tu baadhi yake ipi ili kutokea na ipi ilona kwa mtu? Um, ile, ile ni iliposti ni kasema mapenzi kama siya saia. E, lazimu udanganyane ndo. <laughs> Nam. <laughs> Sabu, unakuta una muda mungine, unakuta na demo, anakuliza, masolituza kawaida unaulizaga. Kwa mba, unademo, unadeti. Nam. Kawaida unamtaka, pengine unamuona ni mzuri zaidi yule uko naye. So ukimwambia yeye mimi na date, utakuwa umefulia. Lakini ukimwambia mimi hata sina mtu ni uongo lakini atakukubali sababu umemwambia una mtu. Naam. Yeah. Kwa hivyo madini kidogo ya sumta eh. Ndanganya alafu <laughs> katokea ndio hivyo hivyo kabisa. Tukiangalia madini classic wewe ni msanii ambaye umekuja na kasi, tuseme ni kasi ina yake. Mimi nasemaga kasi ya 5G. Na umekubalika sana Kenya miziki yako imekubalika kwa muda kwa muda mchache sana. Yeah. Tukiangalia sasa hivi ni kuna post ambayo ulikuwa umeweka katika mtandao wa Facebook eh. Mm -hmm ilikuwa ni aprili tare kumina tisa. Yeah. Uh, uliandika na tumuombe sana mwenyezi mungu kesho tuchapwe eh, kwa hizo na mandai na billboards. Yeah. Alafu kasema kwa yota <laughs> nejua uju ya mamu wa mbenta. Nikuwa ni picha mbo umeyeka ya mtu wa meandika jina madini kwenye pikipiki. Yeah, kwenye Mwazo moto bike. Mwazo kati na picha kama ili ilikupa il, il, il changa moto gani, eh, kitu kipi kilikuja ya kilini. Na ili ilikuja kama surprise. Sabu umi likuwa nafikiri ya tu ni yule mtu wa mefanya photoshop nini. Sabu ili liche kikitambo. So hata hiyo siku ni, ni kipost. Ni liche kikitambo sana nikafanya kuigno. Nikasema ah, mbona umi shika jonga ni tumia tu nione. Na. Mtu kafanya photoshop alafu ndo kantumia. Na. Lakini mbadai ni kaja nikatumia na mtu mwingine ya mepige ile picha kabisa kabisa kwa stage ile, ile na. bike ni same zingine za ngele nafikiri. Nam. Ile baiki iko pale alafu imeandikwa madini. So nikaona ni kitu kikubwa sana sababu pia ukiangalia background ya wasani wengi ambao tunachifukia. Uenda tulisaidia watu na watu tulichangiwa pesa ndio tukaingia studio nini. Hata hizo baiki zenyewe watu kwa tunazipanda. So ukiona umeandikwa pale lazima uta appreciate sababu huyo mtu uenda hata nyumbani anagombana na mke wake sababu ya mziki wako. Nam. So lazima u appreciate. Umezungumzia mziki wako na kuna wakati mimi nimekusikiza sehemu fulani ukizungumzia kwamba hivi karibuni Ilikuwa kama ni mwezi mmoja vilikuwa unasema kama utaachia mziki wa gege tone. Eh? Yeah, yeah, na yeah. ningependa kufahamu kama mwezi umeisha hivi tayari ushenge ndani ya mjengo ulikuwa umesoma kama ungependa ufanye kazi maybe na 0 mm -hmm. ama kina uchungu lo family. Yeah. Tayari ushenge ya mjengoni ushaandaa kazi ama ndo um, nime, nimefanya ngoma kibao sababu mimi ni mtu nakesha studio na studio no. yangu nyumbani pia. No. So na ngoma kibao nyingi kuna zingine nimefanya na Bundox family lakini hatujafikia ile agreement ya kutoa mziki au kutoitoa kuna zingine bado nilikuwa sasa unajua mimi waga nafanya na naweza nikafanya mziki na ufeel naweza nikatumia mtu kama zero alafu namwambia aweke vasi yake 
kama atapenda atapenda kama hajapenda ananiambia bro tufanye style nyingine so nimetumia watu wengi sana kazi tofauti so zero peke yake so bundox peke yake lakini mimi binafsi pia nime nimefanya mziki actually ngoma yangu ambayo naachia wacha ni exclusive inaitwa ado ado nimefanya mtindo wa gengeton bi, zile beat lakini Nam. lyrics na nini navuimba ni madini bado yeah. ado utakuwa umemshirikisha mtu yote amani wewe hapana ni mimi tu mwanzo mwisho mm. i say ado utakuwa inazungumzia nini tuseme tu sababu ni exclusive ado inazungumzia demo ambaye um, anajiweza muonekano mzuri amejibeba vizuri kwa unamwambia kwa kila kitu tunafanya naye anipeleke pole pole asinipeleke mbio naam yeah. tuseme bado matumaini yako kwenye ado itakuwa ni rahisi ya comment na dipiru tu comment kwenye hiyo <laughs> ngoma ama bado yale matumaini uliyondoa uh, siwezi kufa moyo kwa kitu naam. ambacho nakifanya sababu unajua kuna mtu anantazamia sasa hivi anasema ah mbona ujemoa anaongea tu alisema anataka president comment lakini ile siku atacomment ama kitu itatokea kati yangu na president kuna kijana ataona ndoto zake kweli zimefika ataona hata mimi natamani nionge na madini lakini kama president amecomment ngoma yake basi hata mimi madini nitakuja kumfikia siku nyingine kabisa so mimi nafanyaga vitu vingine naangalia pia sem nimetoka na nataka nifanye kitu ambacho nikikaa na jiangalia nasema Nami. kweli ni mimi ndio maana tunaona nilifanya collab na Gilad na watu kaniuliza sana mbona eh na ni Muisraeli yeah. kabisa nikiangalia umezungumza mbaya collab umefanya collab mbili na Vivian yeah. hakuna msana wa kike Kenya ama Afrika Mashariki ambaye unahisi kwamba ana uzuri ama ana sauti nzuri zaidi ya Vivian mbona eh tu collab mbili <laughs> wapo wengi sana Nami. sana lakini mtu kwa na sauti nzuri mtu kuimba vizuri haimaanishi kwamba chemistry yenu inaweza ikaendana Uh, si maanishi kwamba ni vivi ni peke yake tuna chemistry nzuri lakini uh, pia hizi vitu zinakuwa na timeline naweza nikataka nitoe ngoma leo na Nadia tumefanya kweli Nam. lakini amesafiri na ngoma nilifanya na Vivian Vivian ni upo kwa hiyo tunaweza shoot video tu shoot tutoe sababu msanii na consistency zinaenda na hivi Nam. so sio kwamba ni Vivian peke yake hapana ni kwa sababu pia timeline za wasanii wengine na zangu pia vine, vile zinaendana lakini ukizungumzia kwa nini Vivian ni kwa sababu ni mtu ambaye tuna chemistry nzuri ni mtu ambaye kwa ukubwa wake na brand yake ni mtu ambaye huwa anajishusha na ananisikiza pia kama msanii ambaye ana, anataka fanbase yake bado Nam. so huwa anapata urahisi sana kwa kina yeye kabisa yeah. nikisikiza nyimbo yako ambayo tuseme ndio nyimbo mwisho kabisa ambayo umeiachia kwenye mtandao wako wa YouTube yeah. kama nitavumilia e, dakika ya kwanza sekunde ya 40 mm. unasema kuna wengine ambao wanasema umemtaliki mtoto wako <laughs> na hizo ni story ambazo mimi zilinifikia binafsi na nakumbuka nilijaribu kukupiga lakini wakati huo ulikuwa mteja nilikuwa nataka uiweke wazi. Eh ni ukweli kwamba ule demo ambao alikuwa ameka post katika mtandao wa Facebook kwamba umemtaliki mtoto wako ilikuwa kweli ama ilikuwa kweli sababu naona mpaka kwenye nyimbo katika hiyo dakika kwanza sekunde 40 umeitaja pale. Kwanza mwanzo mbona mpaka uliamua kutaja kwenye nyimbo ili kugusa kiseli gani? Um, na na nakumbuka hiyo time nilikuwa napitia mambo mengi sana Nam. kwa life yangu na ndio kisikiza huo wimbo. Nam nimeongea vitu vingi marafiki kuntukana watu wengine kuongea vibaya mamangu kuniuliza mtoto Nam. a lot of things Nam. lakini kilichoniuma zaidi ni ile post ya mama mtoto kusema kwamba nimetelekeza nime, nime mtoto ni kitu ambacho kinahuzunisha sana sababu unajua mi, mi ni kama ambassador ya Nam. watu wengi ambao wanapenda mziki hao watu wanazaa wana watoto hao watoto wanakuwa watu wazima wanakuwa wasanii wanakuwa mashabiki pia Nam. so mtu kuambia msanii kwamba umetelekeza mtoto ni kitu cha uchungu sana Nam. so kile kitu kiliniingia na <laughs> ninapompenda mwanangu yani <laughs> ili niumiza sana yeah. kwa hivyo madini ameka wazi kwamba mwanzo ana mtoto ule ambao unamsi jasema hivyo ah umesema mwanangu inakuuma sana hapana mimi sijasema hivyo usiniwekee maneno mimi sijasema hivyo nimesema niliumwa sana Mem. sana ndam eh hivyo mwanako sawa wambo anatazama nyumbani wanaelewa si sitaki kuwa maneno yangu pia sitaki asema namwekea lakini ambao uko nyumbani waombea wenzangu ambao mnasikiza mnamasikia umbea na mnamacha umbea najua mmeshaelewa sio Madini classic baada ya nitavumilia umesema Adoi inakuja. Yeah. Sio tuseme kama baada ya wiki ngapi hivi? Um Adoi nimefanya kila kitu. Nime nimerekodi tayari na Magic Senga. Nimeshoot video tayari. Nam. Um labda tuseme tu kuna mambo mawili matatu sababu ile ngoma ile nilifanya kipindi niko Seren Music. Nam. Kipindi nilikuwa na issues za nyuma. Nam. Tuli Seren Music wali terminate contract lakini ile ngoma bado ilikuwa chini yao. Nam. Lakini nikaishoot ile ngoma ile so bado kuna mambo moja mbili tatu yanaendelea alafu tutajua ngoma inaendaje kabisa sababu naangalia kama itaipandisha kwenye youtube yangu ya kitambo au youtube yangu mpya kwa hiyo bado kuna kuna story story lakini na na hope 
itakuwa sawa tu. Kabisa ukizungumzia mambo ya seri ningependa tugusie kidogo kwa watazamaji wangu ambao wanapenda kutazama kipindi wanapenda umbea. Mm. Eh, Eric Mondi mshapatana ama bado hajapokea simu zako mpaka za leo? Skip. <laughs> <laughs> Inamaanisha kama kama mambo yako sawa, takuwa nafahamu. Takuwa nakutafuta, mimi unajua mambo yangu. Tajua nikutafuta. Tajua. I say kabisa sasa madini classic. Kwa mara ya mwisho tu. Nataka ni kuulize maswali yangu ama naizita kali za wana. Yeah. Sijui kama uko tayari. <laughs> twende, twende. Wakati tunafanya, wakati tunaenda kufanya video shoot, ni yeah. madem mavixa ina gani uwapendi? Demo ambaye rangi yake inapendeza kwenye kamera. Naam. Ah, uh, demo ambaye anafiga nzuri. Naam. Demo ambaye ana heshima. Naam. Demo ambaye anapenda mziki wangu. Naam. Alafu spendi madem wa pole wa pole. Napenda madem chafu chafu hivi kidogo. Naam. Yeah. Eish, madem chafu chafu hivi kidogo. Eh, yeah, spendi madem wa pole. Ni bora acha nikuulize hii ni bora dem awe mrembo ama awe mre, ama ni bora dem awe mrembo lakini kidogo bright future behind hajabeba ama ni bora dem awe bright future ipo lakini sura kidogo bora yake awe mrembo yeah. hiyo nyingine hata is so issue sio issue yeah. <laughs> kabisa mara mwisho nika vocha kabla uje hapa ilikuwa vocha shilingi ngapi ya 100 ya 100 yeah. unampigia nani ah nimempigia nani hebu nikumbuke Nimempigia nani? Ah. <laughs> Nimempigia dada fulani. No. Eh, dada ah, fulani. Sa dada. Ndio jina dada la kweli hapo. Ah, ni mtu mm. ambaye anafanya kwa salon. Nimempigia sabu kesho anataka kutengeza ah, nywele. Kupata kabisa. Eh. Spell the word psychology. <laughs> eh. Naam. P. Naam. S Y. Naam. C O. Naam. L O. Naam. G Y. Mm, sasa jamaa iko sawa. <laughs> jamaa iko live sana. Au vipi madini classic. Jamaa iko classic sana. I say nimekuwa shani na fari kubwa sana kwa nani ndani ya mjengo umetisha sure. sana. Yeah. Tunasubiri adoa hapa ndio nyumbani. Kitoka tu. Thanks, bro. Thanks, bro. It's my pleasure nimeona yes, kazi zako pia Naam. na imekuwa tamaa ya mwangu pia Naam. siku moja tufanye na wewe kitu sababu industry yetu manze lazima Naam. iende to the next place. Kabisa. Yeah. Mimi nashukuru sana madini classic. Thanks, bro. Au vipi TS kupande wako? Uh-huh. Aki drop ile itakuwa the theme eh? Ya yeah, isee, wanasema ndo timi ya wa imashariki, yao vipi? Ya, yeah, ya. Yeah. Mitandeo tuwe kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, watakupata. Kitumia kamera nambari ngapi, kamera nambari moja na dhani. Moja ndo yapa. Yeah. Ah, ni tafte kwenye YouTube kama Madini Classic, kindly subscribe. Uh, Instagram na ito Madini Classic, Twitter Madini Classic, Snapchat Madini Classic, Facebook Madini Classic, Page Yango Madini Classic. Na mazangu za simu ni mesevu kama madini classic. <laughs> I say, umesikia kabisa. Mina simaga kwa mba familia wa imashariki. Atuwa kwa tumetenda wema, atuwa kwa tumefanya poa. Kama tuja support msaniya mbaya na kujia hapa. So ingia hivi sasa hivi. Mcheki kila semu. Madini classic. Ni very simple. Kama unavuchukua time kukomente, pia chukua time kumfollow pale. Alafu mbae buwana ya umetisha na tunazubiri ya doi kitoka. Eh, tunataka utichiki kwa sana. Yeah. Tiesika take it over.